总算回来了，我都急死了。急什么？我这不回来了吗？八吨黄金存进大和银行了。哎，怎么了这是啊？那黄金不是还在咱们这儿呢吗？而且我觉得反而离咱们更近了。咱们从火车上都能扒黄金，再给它整出来不就完了吗？说的简单，你想个办法把这八吨黄金从大和银行里面整出来。跟你说根本就没用，你知道大和银行是什么地方吗？不就是银行吗？那就抢银行呗。看来你是真不了解。大和银行是日本第一银行建筑科长西村浩实设计的。当时他接到这个任务，是要建造一座全世界最完美并万无一失的银行。他们用的是钢筋混凝土，所用的钢筋有五千吨，占当时全伪满地区建筑工程用量的一半儿，铜墙铁壁。无隙可寻呐、啊，老张说的对，这黄金一旦进入大和银行，那想拿出来，那根本就是不可能的事儿。没办法，我们已经尽力了，还可以再尽力，那就抢银行呗。能找到弱点吗？西村浩实在大和银行建成的时候，曾经夸下海口，说这个银行是世界上最完美的银行，完全没有缺点。我相信他这句话，那还聊什么呀？银行是没有弱点，可是看银行的是人，是人就有弱点。我已经在黎善坤身上发现了这个弱点。什么弱点？男人的弱点。什么意思啊？也就别问那么多了。从黎善坤身上找弱点，这固然是个好办法。但时间太长，太慢。你们还记得吗？当时日本人修建大和银行的时候，曾经召集过一批中国工人，是有这么回事。日本人四处张贴告示，广招能人巧匠来建造大和银行。既然是中国工人，我们就能从他的口中得到大和银行金库内部的结构。嗯，有道理。哎呀，那都是猜测，就是找到人，说不定也是一无所获。那也得找到才知道。那我们说好了。分头行动，我找黎善坤，你们去找金库工人。嗯，小俊，徐月军辛苦了。黄军安全抵达大和银行，你立了大功。报告长官，黄金在运输的途中丢了一根。你是说丢了一根？怎么回事？一伙人冒充我们的人上车抢劫黄金，他们的计划很周密、很聪明，连我都没有想到。如果发现的晚一点的话，八吨黄金会不翼而飞。什么人干的？不知道。但是有这种能耐的人，恐怕只有君子兰。又是他们！长官，请放心，我一定会把他们找回来。我会向上级如实的汇报。你要做好接受处分的准备。处分？能不能晚一点下达？<笑>你怕了？没关系。丢了这么点的黄金，不会影响到你现在的位置。我不是害怕，而是我想立功。丢了黄金？难道这还成了你的功劳了吗？没错。中国有句古话说得好：“夫兮祸所倚。”祸兮福所伏，我现在正在学习他们最擅长的，把好事变成坏事，把坏事变成好事。你想怎么变？丢了的黄金可以变成诱饵。谢谢啊。起码咱这次不算毫无收获吧。神父。唠了呗，唠了呗
。哎，上回我不是跟您说，不能再干那仗势欺人、赚着法想钱的事儿了吗？可我一不小心又干了。嗯，别犊子。哎，师傅，那你咋还在骂人呢？你不是说过，不管做了啥不好的事儿，到这一忏悔，上帝就不跟我计较了。等我死了以后。呃，我还能上天堂吗？上不了，为啥呀？那你不是说过一忏悔，那上帝也不能说话不算话呀？不够，不够，那你说咋才能够呢？衣服脱了啊？脱衣服？哦，我明白了。哦，是不是让我洗心革面，重新做人是吧？哦，好好，那我脱。只要我是能上天堂，甭说脱衣服了啊，扒皮，扒皮不行，扒皮太疼。脱衣服，哎，师傅，我衣服脱了啊！再脱啊，不行啊，神父，再脱会着凉的。脱。哦，我明白了，忏悔不能光凭嘴说，还得举行个仪式啥的。好好好，我脱。那，哎，我脱的差不多了，神父下面干点啥呀？拿大鼎。啊，洋鬼才懂拿大鼎，不就忏悔吗？不就仪式吗？啊。拿拿拿拿，这这这这咋拿呀？还得顶着。师傅，拿一半行吧？我也就拿一半了。那跟我念。哦，念念。杀一人如杀我父，淫一人如淫我母。杀一人如杀我父，淫一人如淫我母。不义之财，取之剁手。剁手。接着念。神也渡，仙也凡，一同下山把拳转。不用兵，只用拳。要废鬼子不为难。挑铁道，拔电杆，海中去翻火轮船。洋鬼子全杀尽，大清一统定江山。大清一统定江山，这都什么乱七八糟的？这都，站住！你个老疯子，原来是你！哎呀妈呀，你怎么能穿上我的衣服呢？害得我这顿好找，老疯子！我看你是活腻歪了吧你啊！您大人大量，就饶了他这一次吧啊！最近这段时间呢，给上帝打的都是欠条，那吃了上顿没下顿，我估摸着他是给饿迷糊了。那我就得收拾他一顿。哎呦，这这没准啊，还就弄好了呢。哎哎哎，别别，犯罪克星，克星子。哎呀，好些天可没见着你了。我最近出去跑了趟小买卖，哦、九哥您看您客气了，只要我一出门就帮我照顾我爹，怎么着又要带我爹出去吃饭？别，我知道您忙啊，走走走啊！我不跟你这扯，我得是帮你啊，就你爹这家伙脑袋啊，没准我还能给他治好了。哎，别别别别，得得得，您您说我现在什么价？少说一回。两块大洋，哎，行，这件也公平。但，但现在我没有，咱赊账行吗？走，哎，别别别别，九哥，九哥，我可跟你说，我现在可不一样了。我我找到财路了。哦，您只要再给我十天，新账旧账，一起算，行吗？哎，万能的主啊！感谢你赐给我们食物，阿门。主啊，您赐我们这食物，是不是有点不够意思啊？嗯，哎，不是，你干嘛呀？哎，您坐，坐。藏了，上回吃地瓜，我给你留的。你在外边吃不着那么好的东西，吃吧，吃，好吃不？嗯，好吃。
你看这啥玩意儿？哎，不好吃，硌牙。这不能吃啊！但是有了这玩意儿，这吃的你想要多少有多少。哎，这玩意儿这么好啊？那可不是，还不止一根呢。爹，我跟你说啊，你儿子惦记的是八吨黄金。你再忍忍啊，咱们的好日子就快来了。大和银行刚刚建成三年，按理说这么大的工程，不可能连一个参与的工人都找不到。那会不会让日本人都给灭口了呢？日本人提倡日满清善，如果要是杀这么多人，会没有动静吗？那那些工人呢？上天了，入地了，全都变成空气了吗？再仔细找找吧，看看有没有什么线索。齐曼，小三江来了，你干嘛来了？我叫他来的。怎么了，各位？想我啊？想你，特别的想你。我答应你的事儿，你忘了，我可没忘。答应我的事儿？你不是想成为我们组织里的人吗？啊？真的？不是你真真说我了？哎呦，那太好了！真的，我特别想像你们一样，特别崇拜你们能飞檐走壁，能随时都开枪。今天外面天气不错吧？出去走走。现在就出出去了，哎，我走了。嗯、差不多了，就在这儿吧。把你身上值钱的东西给我。干嘛？我先帮你保管一下，快点。还有吗？那这是什么呀？这是我爹小时候给我刻的，在他没迷糊的时候。行，我先给你保管着啊。你下车吧。不是，你不要训练我吗？这就是要训练你啊！这是给你上的第一堂课，天黑之前想办法回到三号摄影棚。否则这些东西就归我了，还有，你就不能加入我们的队伍了。别别别别，别开玩笑，这这地方，曼姐，下去下去，快点，下去。还没回来，那小混混他没这本事、啊。估计是今天我把他放的地方太远了。
。算了，接他回来吧。你不走啊？走。走吧。走。那帮我拿着。嗯。徐大哥，这就行了。哦，哎，徐大哥，今儿辛苦你了啊！哎，等秋收的时候，上你那儿喝嫂子酿的高粱酒去啊！好嘞，兄弟，你放心吧，只要你人来就行。哎，来来，一切我安排啊！别愣着，赶紧收东西，馋着呢。哎，好，拿好了啊！徐大哥，你路上慢点啊！哎，好嘞，再见，走了啊！碰到熟人了？熟，上午刚认识的。上午刚认识的？啊？哎，走走走，赶紧进去。里边全是好东西。哎，这都什么呀？都是好东西。曼姐，这是那天赋园的酱肘子，这是那许大妈的酸菜。要不是说装不下，真得把这一缸都得给我。还有高粱酒，但是没剩多少，路上我渴，我喝了点，没事。但是老板说了，只要咱们去，随便喝管够。这些东西。都是你今天一天弄来的，这就是搂草打兔子，捎带手的事儿。我原来挣那些钱，要没那老疯子，我现在最起码也得十一。心情首富吧，肯定不比那黎善坤差。咱也养天鹅，咱天天喝疙瘩汤。对了，忘了些最重要的。曼姐，这给你的。这又是从哪儿坑蒙拐骗来的？这可真是我一支一支摘的。我是最近看你心情不好，我想给你搞点带颜色的，让你长长精神。谢谢了。客气什么呀？小三家，嗯，外面那人是跟你来的吗？谁啊？我没带上来、啊。别动！这放,放手！别动！放！你鬼鬼祟祟干嘛呢？是你要找盖过大汇银行的人吗？你参加过修建？我先问一句，你干嘛非要找盖过大汇银行的人啊？放手！是这样的。我呢，以前有个叔叔，他参加过大和银行的修建，可是楼盖完了呢，人没了，所以我现在想找参加过修建大和银行的老工人，我想问一问。哦，那我就知道了。你是？不是我，但是我知道有个人干过这活。他在哪儿？这个嘛，我不好说。<笑>不好说。这个你先拿着，好说啊，少了点吧。这样，你呢，带我们去把它找到，再给你加十块钱。盖完大和银行，怎么改行了？那小子是他儿子，他都不知道。你说昨儿那小子是他儿子？对啊。哇，真可以啊！连自己老子都能拿来卖钱啊！哎，既然是他儿子，过去跟他说，让他告诉咱们，不就完了吗？没用。为什么？那小子是个败家子儿，抽大烟，他爹都不认他了。得，我去。大爷，您这磨刀多少钱一把呀？五厘钱。哦，哎，对了，大爷，我们家里啊，刀特别多，那刀啊还全都钝了，但我不方便拿，您能不能跟我去一趟？好吧。哎，走走走走啊，走。那师傅，还有这个。弄啥呀？哎，爹。这儿没你事儿啊，你就吃那猪蹄吧。你咬一口。哎，我不吃，我路上吃过的。嗯，哎，你赶紧回去吃吧。啊。你骗。
骗了他，其实你自己没吃。我们爱吃那玩意儿。我们家那败家子儿，要是有你一半孝顺，我就满足喽。哎，你爹还是个练家子，您咋看出来的？这玩意儿，一般人不会是吧？啊？不瞒您说，庚子年，我爹就用这镖，哗一下，十几个洋鬼子，嚯，还是个英雄。别提了。后来洋人找朝廷算账，你说这大清国也忒孙子了，把自己人全给关了，关的关，杀的杀。我爹算是命好的，命捡回来了，脑子让他们给打坏了。英雄迟暮啊。师傅，啊，您工地上干过吗？咋说？您这手跟我大伯一样，这骨节比正常人都粗。嗯，这一看就是拿什么哦瓦刀磨出来的。<笑>怎么说？你大伯也是个工匠？是啊，泥瓦匠，手艺好着呢。嗯，在我们那方圆几十里，根本就没人比得上他。嗯，哎呀。但是可惜啊，咋可惜？有一年来新京找活干，说是修什么金库，这一去就再没回来过。什么？你大伯也修过金库？是啊。哎，当时给我大婶高兴，说是在新京干，这一个月收入比挣一年还多。可谁知道这一去、啊？再没消息了，我大婶儿哭的呀，天天哭，还上吊呢。我也没辙，我就只能带着我爹来新京整。结果整到现在也没消息，弄得我连老家都不敢回去。哎呀，别找了，没用。为什么呀？哎，小三娘，问的怎么样？老家确实修个银行。哎，但是吧。他对金库是一无所知，哎，什么情况？他不是参与修建了吗？当时啊，这日本人招了两波工人啊，一波五十八个，专门负责修地面的大楼；另外一波三十八，专门修地下金库。这两头啊，属于第一波，专门修大楼的。哦，那他不可能连一个工人都不认识吧？还真不认识。这日本人对他们看管的特别严，修大楼的白天干活，修金库的晚上干活。而且生活也都是隔开的，他们根本就没照顾面儿。这么做呢，他们是怕匠人串通，对银行的安全构成威胁。小鬼子真是够精的。那我们就找那些修过金库的匠人不就得了？那些匠人都找不着了，都不见了，不见了，去哪儿了？那老头跟我说有两种说法，一种说是日本人觉得他们技术好，全运回国修东西去了；另外一种就说全给毙了。甭甭甭管哪种说法吧，反正那老头给吓坏了，嘴赶。这事儿刚点眉目，线索又断了。哎，没事儿。其实我觉得还没完呢，因为这老头无意间说了句话。他说他们都是按照图纸来修的大和银行。既然有图纸在，只要咱们能够找到这个图纸，这整个大和银行上上下下里里外外，咱不就都门清了吗？他说这个图纸就是西村浩实设计的图纸啊。那这图纸要是有，在哪儿藏着呢？这么重要的东西，你说他们会放哪呢？当然是最保险的地方了。所以说，整个新京城最保险、最固若金汤的地方，只有一处——大和银行。爹，你看你这书房老是这么一成不变的，多没意思呀！我给你重新规划一下，换换摆设，也可以换换心情的。你不要什么东西都严丝合缝的放回去。你这样每天生活的跟一个机器似的，什么都机械的转，多无聊啊！什么呀？干我们这行的，最重要的就是仔细。我之所以能当上这个日本人银行的行长，那不是，那不是仅仅因为我在东京拿了一个博士学位。更重要的，我平时有这些良好的生活习惯。你给我放下！生活在秩序里面。才会让人觉得安心。嗯，所有的东西
都应该在他该在的位置上，我才会觉得安全。啊，我要是每天像你这样生活在秩序里，我肯定会闷死的。我偏要这样。你说你这一秒不知道下一秒做什么，这样才有趣啊！嘿，就像我说这话的上一秒，我也没有想到我说这句话的下一秒，嘿，会爆了给你。有有有有有。辛苦了，太君，您慢走。叫花子来接我。好。福兮祸所倚，祸兮福所伏。中国这句话说的太有道理了。发簪线索自从断了后，我天天苦想为这个事情发愁。无意查金条下落的时候，竟然找到了卖这个发簪的店铺。花子，你什么时候进来的？刚才，看你在思考，就没打招呼。花子，你知道吗？我很喜欢你的果断，更喜欢你的服从。正好我有新任务要给你。这个发簪是那天黎善坤宴会上，我在他家窗下发现的。今天我去查黄金的下落，无意中看到了这个。听老板说，他们一共卖了八只，买走的都是满映的女演员。我们要去查满映吗？满映是宣传日满亲善最有力的武器，我们怎么可能搬起石头砸自己的脚呢？我们要放长线钓大鱼。发簪的这个主人只不过是条小鱼，把它钓上来，线就断了。我刚才说错了，不是我们要去满映，而是我要去满映。这场戏啊，你要把这个角色贪婪、小气、无情的那一面给表现出来，懂吗？导演，你刚刚说的是三面，不是一面。哎呀，我怎么，我这么跟你说吧，啊，就是啊，演的自然点啊，你生活中什么样你就怎么演啊。呃，那个各部门准备一下啊，副导演，那个丫鬟找到了吗？啊，来了，哎，快快。啊，导演你好。新来的。导演。之前订好的那个临时有事，今天来不了了。你叫什么？我我叫林小兰。啊，来来来，这场戏啊，美瑶，你就坐在这儿啊，坐沙发上，你过来。哎，从这儿慢慢入画，懂了吗？来，准备，各部门准备一下啊。哎，新满，新满装了。对，我今天有事儿，先走了啊。哦，慢点啊。各位辛苦了。曼姐再见，快走啊，快走。开始，钟老板，送我的翡翠怎么不见了？太太，您的茶。你是不是动过我匣子里的东西、啊？没有啊，太太。没有，那我的翡翠怎么不见了？我不知道啊，您不会是怀疑我拿了吧？家里。除了你，就没有别人了。我没拿呀，太太，你不能这么冤枉我。你放肆，竟然敢说我冤枉你！咔咔咔！美瑶，情绪完全没有到位，生气，生气，懂吗？啊，再来一次。各部门准备一下啊！啊，行，就来回来，再来一下。美瑶姐。你就别用手指头戳我了，直接扇我一巴掌吧。你不怕疼啊？不怕。来来来，开始。我没拿呀，太太，你不能这么冤枉我。啊！你放肆。好，过。富贵春梦，三场一镜一色。开始。太太，我真的没有拿呀。你别冤枉我，我真的没有拿。你可以打我。
可我真的没有拿，太太。好，过，休息。来，起来。谢谢导演。李亚兰，第一次演戏。嗯。非常不错，继续努力。谢谢导演。来，请复位，请复位。对对对，这别碰啊，烫我。来，小心线啊。新妈，小姐，给我签个名吧，我可喜欢你了。谢谢谢谢，不客气，谢谢。谢谢你是在扮演壁虎吗？被你发现了。你跟着我干嘛呀？我就是想跟你出来溜达溜达。跟了多久了？就一小会儿。不是你买这么多胭脂什么的干什么去啊？你怎么什么都管呀、啊？我不是管，我是关心一下，关心一下。一个很重要的人过生日，我要好好打扮打扮。谁这么重要啊？关你什么事儿啊？赶快回去，别跟着我。回去啊？哦。这个真是适合你，简直就是为您定做的。多少钱啊？五百。再看看。哎，好嘞。今天晚上在楼下会不见。小兰，导演，你干嘛呢？第一次拍电影嘛，觉得很新鲜，想四处走走看看。嗨，刚开始来都新鲜，可时间长了你就觉得烦了。啊，这里这么好玩，怎么会烦呢？我喜欢你这股劲儿啊，有我年轻时候的热情。可是导演，你现在也并不老啊。真会聊天啊。<笑>不管你说的是真话还是假话，我当真话听了啊、嗯。哎，对了，这可是新曼的私人化妆间，以后不能来这儿了啊。我知道了，以后我不会再来了。行，没事没事，来，我领你出去转转。哎，谢谢导演。走走走。哎，曼姐，坐我呢啊，我带你看风景去。走喽。油门和离合都分不清楚，你还想带着新曼去看风景？我怎么分不清楚啊？这左边油门，右边离合吗？左边是离合，右边是油门。告诉你多少遍了啊？哦，左边离合，右边油门啊？哎，小三娘，你平时那股机灵劲儿都跑哪儿去了？怎么今天笨得像个白痴一样？嘿，我发现，曹胜，你是不是你们家捡回来的孩子？啊？才是捡来的呢。哎，别走啊！都，哎哎哎哎。哎，先别走，我不是那意思。我的意思是说呀、啊，你看看你弟弟，啊，人家起码愿意平心静气的教我开个车，你看看你，就知道拿话数落我。哎，你俩到底是不是一个妈生的呀？我姓曹，他姓王，你说呢？我们俩是表兄弟。哦，他妈就是我姨妈，他爸呢就是我姨父，我们俩跟亲生的一样。唠完家常了吗？唠完了，你要干嘛？车还没学会呢。鸡蛋，哎，姐，你咋来了？你可回来了，赶紧坐吧。你回来了，今天有肉吃。嚯
，姐，今儿咋了？又送吃又送喝的，怎么着？走路的时候踢着金元宝了？我见着你还金元宝，不踩脚屎就不错了。今儿不是狗长尾巴尖的日子吗？我这当姐的呀，怎么也得表示表示呗。嗯，谁过生日啊？我，我呀，长岁数不长记性了哈。嘿，我还真不记得了。哎呀，你买这么多胭脂什么的干什么去啊？一个很重要的人过生日，我要好好打扮打扮。哎，他怎么知道的呢？那批货。哎哎哎！看什么呢？看什么呢？买不买？不买滚！嘿，我说你还真是狗眼看人低是吗？爷是来照顾你们生意的，知道吗？就你，照亮照亮，这里边哪件东西你买得起？哼，就你们这些破玩意儿，我还真没什么能看得上的，也就这条项链还有点意思。多少钱？多少钱？这个数，十，百。哟，吓唬谁呢？就这么个破玩意儿，这么高，买不起就说买不起啊！滚滚滚滚滚，别在我眼前站着，跟你说话都废吐了。我买不起，我那是不乐意买。跟你说，就这么标着啊，你就按这个价格这么标着，别改。我看哪个傻子买，傻子才买呢。去去去去。是傻子，咋了？那项链我要了。你有钱吗？你又狗眼看人低是不是？看见没有？这是什么呀？哎呦，爷，您请坐，我快去给您沏壶茶。上好的明乾隆酒，滚滚滚滚啊！别站到我面前碍事，赶紧把事给我办了去啊！跟你说话都费吐了。行，是是是。喂，给我斟鲜贝兑。您先喝茶，我不喝茶。你说买个项链怎么费这么大劲啊？哎呀，来了来了来了！哎呀，哎呀，这位爷让您久等了。不，你们要是觉得这个金条对线麻烦的话，那我就去别家换。哎呀，这位爷，真是不瞒你，小店眼下还真没有这么多的大洋兑换您这根金条。哎，行行行，算算算算算，我没时间跟你磨叽啊，我去别家换。哎，别别别别，这位爷，您不是想买我们家这条项链吗？这么着。项链我先给您包起来，您可以带走。您这根条子先放在我们这儿，等今天晚上或明天上午您来，哎，我把余下的大洋一早给您，你看怎么样？不怎么样，你当我傻呀？哦，我把金条放你这儿了，明天上午我过来，你不承认了？要说你们这些人无商不奸的，便宜都让你们占。哎，这位爷，这位爷，请留步，请留步。这位爷，哎，你看这样成不？您不是着急想买我们这根项链送人吗？我先给您写张条子，说明儿你把钱交了，收礼的人随时凭这条子到我们这儿来取项链，也行。这位爷，您收好了，明天上午务必把金条带过来。你放心吧。我可是有名有姓的人物，嗯，我是新巴黎夜总会的副总经理，小三江。哦，教堂那片都是我的地儿，有事说话。嗯，那明天上午见。好了。什么事儿啊？生日快乐！哎，你咋知道的